രാസവസ്തുക്കൾ ചേർന്ന ഭക്ഷണം പാടെ ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റേതായ രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നൽകി മീൻ വളർത്തൽ രംഗത്ത് മറ്റു കർഷകരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന കർഷകനാണ് പട്ടാമ്പിക്കടുത്ത് കൊണ്ടൂർക്കരയിൽ താമസിക്കുന്ന നാസർ ഞാൻ ചെറുതായ രീതിയിൽ ഓർഗാനിക്കായി കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് മീൻ കൃഷിയുണ്ട് കോഴിക്കൃഷിയുണ്ട് പശുവുണ്ട് ആടുണ്ട് ഒക്കെ ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള ഫീഡാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫീഡ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വളർത്തുന്ന മത്സ്യമാണ് ഇത് നട്ടുണ്ട് മറ്റേ സിലോപ്പിയ രുചിയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന മീനുകളായ നട്ടറും സിലോപ്പിയുമാണ് നാസർ വളർത്തുന്ന പ്രധാന ഇനങ്ങൾ ശരിയായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും പരിചരണത്തോടെയും വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ മീൻ കൃഷി വലിയ വിജയമാണെന്ന് നാസർ പറയുന്നു മീന് വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് കുളം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നിറച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോലെ നമ്മളെ കുളപ്പ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് സെൻറ്റ് വലുപ്പുള്ള കുളമാണത് ഒരാ ഒന്നര മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു കൊട്ട ചാണകവും കുറച്ച് കുമ്മായും കലക്കി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു അയച്ചു തരണം മീന് വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഫ്ലവകങ്ങൾ ഒരു പച്ചക്കളറായി വരലാണ് ഉദ്ദേശം വെള്ളത്തിൻ്റെ എൻ്റെ പേ പി എച്ച് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിക്കൂടുന്ന തയ്യലിടാണ് ഏകദേശം ഒരു മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറിയ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അവരെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് കൂടുന്നത് നിക്ഷേപിക്കുക ചെയ്തു അത് ഒരു കസ്റ്റി ഒരു മാസം കൊടുക്കാനുള്ള ഫീഡും അവരെ നിന്ന് വാങ്ങുക ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ടർ ഫീഡ് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല വില ഉണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വില ഉണ്ട് ഒരു കിലോ അത് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മാസം ഒരു നാല് അഞ്ച് കിലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം മീൻ നിക്ഷേപിച്ചു ഒരു നാലഞ്ച് കിലോ കൊണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മാസം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട പിന്നീടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മീനിൻ്റെ മറ്റുള്ള കാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വരും പക്ഷേ ഈ വെള്ളം നമ്മളെടുത്ത് നമ്മൾ പച്ചക്കറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് യാതൊരു വിധ വളവും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല വളവും നമുക്ക് കിട്ടും മീനിൻ്റെ വെള്ളം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നനച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പുതിയ വെള്ളം കുളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പുതിയ വെള്ളം തള്ളിയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മീനിടുമ്പോൾ ഈ ഏറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ചീറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫോണ്ട മാതിരി ഒന്ന് ഒരു മോട്ടർ ഒരു എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ എച്ച് പി ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആവശ്യം ഉണ്ട് കുറച്ച് ഏകദേശം ക്ലിയറാക്കി കൊണ്ടുവന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കോഴി വളർത്തൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി മുന്നേ ഉള്ളതാണ് കോഴി ഒമേഗ ത്രീ എന്ന ഫേസിൽ എന്ന ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള കോഴിയാണ് പ്രത്യേക തരം തീറ്റ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന് എറണാകുളത്ത് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സഹായം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ മുഖാതിരാണ് അതിന് ഫീഡുണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഈ കോഴി മെയിനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എറണാകുളത്തെയാണ് സെയിലായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വരുന്ന കുടല് അതൊക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസ്കീ വേവിച്ച് നന്നായി വേവിച്ചിട്ട് അത് അരച്ച് അതിൽ തവിട് ചോളകം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് മീൻ ഫീഡുണ്ടാക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് മീൻ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ മീൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വിളവാണ് തിരക്കില്ലാത്ത രീതിയിൽ വിളവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൃഷിയിലൂടെ തൻ്റെ വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന നാസറിന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും എല്ലാം തികഞ്ഞ സഹകരണവും ഉണ്ട് തൻ്റെ കുളത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത മീനുകൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വിറ്റഴിഞ്ഞു പോകാറുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് തന്നോടുള്ള വിശ്വാസമാണെന്ന് നാസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്